Thank you, Dr. Sudhir, for the kind introduction. And uh, I'm very grateful to the Arkham University for providing me the opportunity to be a part of this uh, critical care course. And uh, at the same time, feel privileged to be a part of you all. So uh, I do not have any disclosures. The roadmap of my presentation uh, would be divided into two parts. So uh, we'll be starting off with defining and understanding the pathophysiology of respiratory failure and be able to recognize the clinical parameters of respiratory failure. Then I'll walk you through something that's known as the baby lung concept. And uh, everybody's talking about guidelines these days, so the two important uh, consensus guidelines when we're talking about pediatric respiratory distress syndrome include the PEMBEC and PALIC, and we'll see as to how they define the respiratory distress. Then we'll be talking about ventilator-induced lung injury uh, and um, oxygen delivery devices in the pediatric patient with respiratory failure. Part two would include um, touching base with uh, the basics of mechanical ventilation. Yeah, uh, just uh, to mention, this is not an exhaustive list. Of course, uh, our intent is not to teach you ventilation, everything about respiratory distress in um, just single presentation, but I'll try my best to simplify things uh, as much as possible. So that uh, if you have any pretty ill child, especially in, given the current circumstance in this COVID scenario, you should be able to not only recognize respiratory distress and treat it promptly, but as well as be able to manage it appropriately. And then uh, lastly, we talk some lung protective and ventilation strategies. So respiratory failure, why are we actually talking about this and how do we think this is important? Acute respiratory failure is common in pretty children and it actually forms two thirds of most PICU admissions. In fact, we the apne ICUs have to this is probably the most common presentation. Zalter bache in IPAS, this is the respiratory distress or failure, pneumonia, bad lungs, and it's a common endpoint to multiple pathologic processes. Healthcare respiratory failure, it's the inability of the respiratory system to maintain oxygenation or eliminate carbon dioxide. An important concept of critical care in the when we talk failure, failure, then you will have more compensatory mechanisms that will exhaust you. So, in this way, as we have discussed about respiratory distress, the kid is still able to compensate. The kid is still able to compensate. The kid is still compensatory mechanisms, which are well placed, and they are still trying to compensate before they head towards respiratory failure. That is where we have the inability to compensate cells. And obviously, in any stress state, or for example, respiratory failure state, it's, it's a high metabolic demand state. And when you have compensatory mechanisms, that is where your body will start failing and decompensate. So it's really more important that we understand the concept of respiratory failure. How do we classify uh, and how do we define? So essentially, there types of and occasionally you can have a mixed respiratory failure as well. So you can either have a hypoxemic respiratory failure. Hypoxemia means that you have blood mein adequate levels of oxygen mein, and adequate level of oxygenated blood. Mein. So this is defined by either PAO2 that's less than 60, with normal or low PSU, or a saturation of less than 88% on drone And this could also be abnormal PF ratio or SF ratio, and I'll be discussing this further uh, as I move through my presentation. It's really important to see some of you here, that the PAO2 to FIO2 is basically a ratio. So obviously, the FIO2 requirement goes up, and your PAO2 actually goes down. That means that your ratio will decrease from the normal, and we'll see that what kind of numbers are. We don't need to remember a lot, but of course, you can have an idea that will um, let you know whether your child is heading towards respiratory failure or not. Hypercapnic respiratory failure, uh, where you have carbon dioxide retention. So anything um, that has more uh, than 50 millimeters of mercury of PSU2 on an arterial blood gas is uh, referred to as a hypercapnic respiratory failure. If you have an acute increase in PCO2, mein, about 15 to 20 millimeters, particularly with pH less than 7.35. So it's important to that you have a pH change ho or your baseline is 15 to 20 millimeters of mercury, your partial pressure of carbon dioxide increase, or your PSU2 more than 50. Hai. So that is something that's classified as hypercapnic respiratory failure. And then um, it, uh, at occasions, you may also have mixed respiratory failure, where you may have both hypoxemia and hypercapnia. Rare, but um, uh, there's always a possibility in critically ill children, they may actually present with uh, mixed respiratory failure also. So let's just look at this. This is uh, pretty much depicting as to what I just discussed. Like, is the causes? Kya? It's important for us to understand. Respiratory failure, we defined earlier: hypoxemic, hypercapnic, 
अब उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कॉजेस क्या हैं कौन से वाले आपके हाइपोक्जीमिक होंगे कौन से वाले आपके हाइपर कैपनिक होंगे सो एनी कंडीशन दैट प्रेजेंट्स विद लंग फेलियर वेर एवर यू हैव फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन जहां पे आपके पास एल्वेलर गैस एक्सचेंज इम्पेयर होगी दैट इज वेयर यू विल हैव हाइपोक्जीमिक रेस्पिटोरी फेलियर सेटिंग है एज अपोज टू वेयर यू हैव पंप फेलियर जहां पे वेंटिलेशन का इशू होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास सी एन एस डिप्रेशन है सिडेटेड कोई पेशेंट्स हैं या कोई ओपियोइ्स पे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग ओवर डोज के साथ हैं और मे बी इफ योर पेशेंट इज जस्ट टायर्ड आउट सो इन एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन वुड लीड टू अ पंप फेलियर दैट वुड एक्चुअली मैनिफेस्ट एज हाइपर कैपनिक रेस्पिटोरी फेलियर वेयर इज लंग फेलियर या जो गैस एक्सचेंज प्राइमरिली होगा वो हाइपोक्जीनिक रेस्पिटोरी फेलियर होगा So let's just look at this case when it has an example. This is a four-month-old, six kg girl um, who was admitted to the PICU for respiratory failure, and she's intubated due to worsening tachypnea. X-ray shows diffuse bilateral infiltrates. Uh, ABG shows a pH of 7.32 with a PCO2 of 40, a PO2 of 45, and a bicarb of 18. So this is very clearly hypoxemic, right? Because we just discussed with any PO2 of less than 60 on a blood gas. Uh, would essentially become hypoxemia and then of course this patient has diffuse bilateral infiltrates so pretty much qualifies uh, the definition of acute respiratory distress syndrome now to discuss as to why children are at a higher risk of respiratory failure hame ye to humne dekh liya ki kis tarah se present karta hai lekin aapne ye bhi aksar ye suna hoga ki bacche jo hain wo zyada aapko early intervene karna padta hai wo aapko bahut zyada time nahi dete unme reserves nahi hote तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आई बी डिस्कसिंग विद यू के जिसकी वजह से दीज आर वन सर एक्चुअली पुट योर चिल्ड्रन एट अ हाई रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर एक तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल वेरिएशन है दे हैव मोर कम्प्लाइंट चेस्ट वॉल्स कम्प्लाइंस को आप इस तरह से समझ लें फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर टू ब्लो अ बलून राइट तो किसी भी चीज की डिस्टेंसिबिलिटी इज रेफर टू एज कम्प्लायंस द मोर कम्प्लाइंट स्ट्रक्चर इज यानी उसको उतना ही कम प्रेशर चाहिए उसको अपने फुल फॉर्म तक ब्लो करने के लिए तो लंग वॉल तो बहुत कम्प्लाइंट होती है लेकिन उसके साथ मसला ये होता है कि उसमें एडिकुएट इलास्टिक रिकॉइल नहीं है तो इसी वजह से आपका जो भी पेशेंट जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप का प्रेजेंट करेगा वो बहुत टिकिपनिक होगा टिकिपनिक है बहुत ज्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा और वो जल्दी टायर आउट हो जाएगा उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जल्दी रेस्पिरेटरी फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा एज अपोज टू अडल्ट जिनमें आपके पास इवन तो लेसर कम्प्लाइंट चेस्ट वॉल्स है लेकिन एडिकुट रिकॉइल है तो वो आपको फिर भी टाइम दे देंगे वो इतने ज्यादा टिकिपनिक नहीं होंगे उनके वेल डेवलप्ड चेस्ट वॉल्स होंगे so that is one of the major reasons then another reason is that inki collateral ventilation itni developed nahi hoti collateral ventilation ka concept ye hai ki ye aapke wo alveoli hain jo ki bypass karte hain normal alveolar ventilation ko for example if you talking about pores of corn hai ya lambert hai itne well developed nahi hote bachchon mein adults mein ye zyada behtar developed hote hain to agar aapka lung diseased state mein hai तो आपके पास एक कोलेट्रल यानी आपके पास एक और चैनल है जिसके थ्रू आपकी वेंटिलेशन हो सकती है तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये भी नहीं है तो ये वाली चीज भी आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है अगेन दैट पुट्स देन द लैक द मोर रिजिड कार्टिलेजनस सपोर्ट अब जब उसकी कार्टिलेजनस सपोर्ट इतनी वेल डेवलप नहीं है वॉट हैपन जिस की उसमें आपकी डायनामिक कंप्रेशन जो है वो बहुत एविडेंट हो जाती है एंड दिस वुड हैव अ लॉट मोर इम्पैक्ट एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट smaller diameters leads to greater resistance to air so this is something that we've been you know learning since childhood days hame pata hai ki aapka jo bhi jitna small diameter hota hai utni hi zyada resistance hoti hai bachon ke airways jo hote hain wo about 50 peripheral airways 50% resistance ko contribute karte hain as opposed to adult group for jahan pe 20% resistance hoti hai to already agar ek aapke paas alveoli ka size small hai and for example wo diseased bhi ho gaya for some reason ya collapse ho gaya to aapke paas mazid wo diameter kam ho gaya to uski resistance jo four times thi wo bahut guna increase ho jayegi so these are some of the factors you know that would act a basically natural tendency here children ki to be at a higher risk of respiratory failure now we can look at the causes humne uh, thodi si physiology understand kar li ki kis tarah se hai hypoxemic respiratory failure jahan pe aapke paas low oxygen hogi वो आपको प्रेजेंट करेंगे बेसिकली लंग पैरिंग काइनल डिजीजेस के साथ फॉर इंस्टेंस ब्रॉन्क्यूलाइटिस है सिवियर एजमा है नमोनिया है पलमरी एडिमा तो जो भी चेंजेस लंग पैरिंग काइमा में होंगे वो बेसिकली हाइपोक्सीमिक रेस्पिटोरी फेलियर के साथ प्रेजेंट करेंगे इसी तरह से अगर एयरवे के लेवल पे कोई इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल क्रूप है या ट्रेकियाइटिस है या सब ग्लॉटिक्सिनोसिस है 
ये सारे एलिमेंट्स आपके एल्वेल गैस एक्सचेंज को इम्पेयर करेंगे जहां पे गैस एक्सचेंज लाइफ भी डिस्कस नहीं अच्छा होगा वहां पे आपकी ऑक्सीजनेशन हैम्पेयर हो जाएगी हाइपर कैपिक रेस्पिरोटरी फेलियर कहा है वेंटिलेशन नहीं हो रही अब वेंटिलेशन नहीं है तो आपकी सीओ इंक्रीज हो जाएगी पंप फेलियर हमने डिस्कस किया था न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं सी एन एस डिसऑर्डर्स हैं इवन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स या अगर आपके पास स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज है फॉर एग्जाम्पल काइफोसोलियोसिस है या कोई चेस्ट वोल डिफॉर्मिटीज है वो भी आपकी हाइपर कैपनिक रेस्पिटोरी फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं सिमिलरली डायफ्रामेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कोई अगर पेरालिस है या कॉन्जेनाइट डायफ्रामेटिक हर्निया है डैट अगेन वुड प्रेजेंट विद द सेम और एनी डैमेज टू द रेस्पिटोरी सेंटर इट सेल्फ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है ड्रग ओवरडोज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड या कोई सी एन एस इन्फेक्शन है जो कि सेंट्रल आपकी ड्राइव रेस्पिटोरी ड्राइव को जो है इम्पेयर कर रहा है दैट वुड लीड टू हाइपर कैपनिक रेस्पिटोरी फेलियर एंड आई वुड नॉट स्पेंड अलॉट ऑफ टाइम ऑन दिस बिकॉज वी ऑलरेडी बिन डिस्कसिंग दिस एज पार्ट ऑफ अर कोर्स इम्पॉर्टेंस सिर्फ ये है कि यू नीड टू इंटरवीन promptly at the point where the patient presents to you in a state of respiratory distress aapne usko failure mein jaane se prevent karna hai and that is your success so our entire goal as intensivists as critical care as frontline physicians is ki hum aapki jo early presentation hai usme kitna promptly intervene kar le taaki aap usko progressive deterioration se jo hai wo bacha sake to respiratory distress like we know ki usme aapke paas airway a for airway hai wo aapki open and maintainable hai टिकनिया है इनिशियली तो इनिश आप देखिए डिस्ट्रेस वाली चीजें जो इसकी सिंपथेटिक ड्राइव है हर चीज बहुत एक्टिव है उस वक्त आपके कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बहुत बेहतर है तो उसमें आप ओपन एंड मेंटेनेबल एयरवे है पेशेंट टिकनिक भी है वो आपको खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि ये डिस्ट्रेस है इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर जरूर है लेकिन अगर आप प्रॉम्पली इधर अप्रोप्रिएटली एक्शन ले लेंगे तो आपकी इंटरवेंशन कैन एक्चुअली सेव दम फ्रॉम गोइंग टू वर्स रेस्पिरेटरी फेलियर जहां पर वो ब्रिडिपनिक हो जाएगा उसके कॉम्पनसेटरी मेकेनिज्म टायर आउट हो जाएंगे साइनोस्ट हो जाएगा और इवेंचुअली ये आपका कार्डियो रेस्पिटोरी अरेस्ट में चला जाएगा तो इसमें अगेन यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑक्सीजन कम हो रही है लाइफ यू कैन प्रीडी मस सी है सीओ टू इंक्रीज हो रही है और चेंजेस इन मेंटल स्टेटस आना स्टार्ट हो जाते हैं वेन एवर यू हैव रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस प्रोग्रेसिंग टू वर्स रेस्पिटोरी फेलियर और आपका पेशेंट सॉमिलेंट हो जाएगा कोमेटोज हो जाएगा ड्राउजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीओ टू रिटेंशन एंड ये भी आपको यही बता रहे हैं कि टाइम इज द की हेयर द सून द बेटर आप स्टार्ट ऑफ तो कर रहे हैं विद रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस लेकिन रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस से फेलियर में अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है लेट से मिनट्स टू आवर्स फेलियर से कार्डियो रेस्पिटोरी फेलियर में ऑल यू हैव इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स सो द अर्लियर यू इंटरवीन द बेटर नाउ लेट्स लुक एट कॉजेज ऑफ हाइपोक्सीमिया ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आई पॉज द बिट आई ट्राई कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए Uh, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का है हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की जब आपके सेल्युलर लेवल पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती हाइपोक्सीमिया कब हम कहते हैं ईमिया जहां पे भी आ जाए आपके पास उसका मतलब है आपके ब्लड में वो चीज नहीं है दैट मीन्स के यू ऑलरेडी मिस द बोट आपकी चीजें बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर गई है सेल्युलर लेवल से अब वो जाके ब्लड के लेवल पे भी एडिकुएट ऑक्सीजनेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया की बात करते हैं हाइपर की तो ईमिया का मतलब है कि वो चीज आपकी ब्लड में नहीं है इसी तरह हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया में भी यही डिफरेंस है ये तीन चार पांच कॉजेज हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू वर टू आस्क मी अगर एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वुड बी वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन इन इक्वालिटी बट अदरवाइज आई ट्राई एंड एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैम तो हाइपो वेंटिलेशन हो सकती है दैट मे लीड टू हाइपोक्सीमिया दे मे बी शंट पेथोलॉजीज वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन मिस मैश दैट्स ऑल्सो नोन एज वी क्यू मिस मैश वी फॉर वेंटिलेशन क्यू फॉर प्रोफ्यूजन डिफ्यूजन लिमिटेशन कंडीशन हो सकती है या फिर अगर है लो इंस्पायर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजनेशन इतनी एडिकुएट मिल ही नहीं रही है उसको वो हाइपोक्सीमिया क्रॉस करे सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड एंड आई वॉन्ट यू टू फोकस हियर अब इसमें सबसे ऊपर तो एज यू कैन सी आपको इधर यहाँ पे हाइपोक्सीमिया बताया हुआ है इसके नीचे एक चीज लिखी हुई है ए ए ग्रेडियंट अब ये ए ग्रेडियंट है क्या दिस इज बेसिकली और एल्वेलर आर्टीरियोलो ग्रेडियंट ठीक है जो आपका कैपिटल ए है वो एल्वेल के लिए जो स्मॉलर ए है वो आपका आर्टीरियोलो के लिए बेसिकली अभी जब हम आप इसी को ही अगर नीचे हम आ जाएं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें एक बहुत अच्छा सा आपको जो है वो वेल वेंटिलेटेड एल्वेलस नजर आ रहा है उसके नीचे आपको एक वेसल नजर आ रही है और इसी तरह से आपकी रूटीन फिजियोलॉजी भी ऐसे ही वर्क करती है कि हर ऑक्सीजनेशन के साथ आपके पास ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है तो अप टू टेन तक तो आपका ए ग्रेडियंट एक सर्टन लेवल तक हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ए ग्रेडियंट
जो कि आपके लंग और आपकी वेसल के बीच के अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है एंड दे में भी डिफरेंट पैथोलॉजीज दैट में एक्चुअली कॉज इट दैट में एक्चुअली कॉज द ग्रेडियंट टू इंक्रीज तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड ए ए ग्रेडियंट इंक्रीज्ड एल्वियोलर आर्टेरियोलर ग्रेडियंट दैट मींस दैट द ऑक्सीजनेशन एट द सेलुलर लेवल एट द एल्वियोलर लेवल जो परफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन मैच होनी चाहिए वो मैच नहीं होती पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है अगर आप यहां पे देखें कि जहां पे आपके पास ए ए ग्रेडियंट जो है यहां पे इंक्रीज दिया हुआ है वही वाले आपके रिस्पॉन्ड करें टू ऑक्सीजन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी अगर हमें समझ में आ जाती है सो दैट इज वेयर गिविंग दम ऑक्सीजन वुड हेल्प एज अपोज टू यू नो गिविंग ऑक्सीजन इन द कंडीशन दैट वुड नॉट हेल्प तो उसमें तो आप जो है यू एक्चुअली वेस्टिंग नॉट ओनली वो क्रिटिकल जो पीरियड है आपका पेशेंट मैनेजमेंट का भी तो वीक यू मिसमैच जो है वो इसी तरह से है जैसे आपका वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन मिसमैच है अब इसके अंदर अगर आप देखें ये आपके पास एल्वलाई गिविन है जो कि वेंटिलेशन शो कर रहे हैं इसी तरह से नीचे भी यही है लेकिन यहाँ पे आपके पास वी एडिकुएट है लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही क्यू जो है वो परफ्यूजन के लिए कुछ ना कुछ आपके पास एलिमेंट है जो ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल तो यानी कि आपका वी क्यू यहाँ पे मिसमैच हो रहा है इसी तरह से अगर आप नीचे वाले एल्वेलिस पे आ जाए तो उसमें आप देखें कि कुछ आपके एल्वेलिस में प्रॉब्लम नजर आ रहा है लेकिन परफ्यूजन ठीक है सो इट कुड बी ईदर ऑफ द टू या तो बहुत ज्यादा बेहतर वेंटिलेशन होगी लेकिन ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी कि वो आपका मैस्ड वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन नहीं होगा इसी तरह से ये हो सकता है कि आपकी वेंटिलेशन नहीं है कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे है फॉर एग्जांपल आप जैसे हम एआरडीएस की कोविड सीजन में बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात करते हैं पल्मोनेडिमा की बात करते हैं तो इसमें आपके पास इवन दो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास वेंटिलेशन नहीं है तो जब यहाँ पे मिस होता है बिटवीन वेंटिलेशन एंड प्रोफ्यूजन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हाइपोक्सीमिया इन सिक पेशेंट्स तो उसमें आपने ये देखना है दीज आर द पेशेंट्स हु वुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू 100% परसेंट एफ आईओ टू इसलिए जब भी हम अभी आगे मैनेजमेंट की बात करेंगे एंड समथिंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट इन दिस कोर्स एज वेल कि जब हम बात करते हैं उनको आप नॉन इनवेजिव पे रखते हैं या करते हैं तो बेसिकली मैकेनिज्म वही होता है कि यू एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन सिमिलरली अगर आप बात करते हैं इधर डिफ्यूजन इंपेयरमेंट की अब डिफ्यूजन इंपेयरमेंट में भी यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट दिस ब्लैक लाइन बिटवीन द एल्बुलिस एंड द ब्लड सप्लाई तो उसमें भी यही है कि कोई भी चीज जो कि थिकन कर रही है या आपका ट्रांजिट टाइम इंक्रीज कर रही है आपकी वेंटिलेशन और प्रोफ्यूजन के बीच में दैट अगेन वुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन एंड योर हाइपोक्सीमिया वुड करेक्ट इट सेल्फ एग्जाम्पल वुड इंक्लूड कोई इंटरस्टेशन लंग डिजीज है इम्फाइसमेटिस प्रोसेस है या इस तरह की कोई भी चीज अच्छा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें लास्ट पार्ट पे शंट पे करें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपके वीज हैं इस पे बेसिकली एक लाइन लगी हुई है ठीक है तो शंट लीजन क्या है शंट लीजन से दोस जहां पे आपके पास इवन तो यू कैन अप्रिशिएट के प्रोफ्यूजन तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है सो so, कुछ आपके पास इस तरह से है कि यू हैव वेरी गुड प्रोफ्यूजन एंड दीज आर द रीजन जो दैट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन वाई बिकॉज वेंटिलेशन ही नहीं है उसमें तो जहां पे आपके पास वेंटिलेशन का मार्जिन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं वी क्यू मिसमैच है या डिफ्यूजन इंपेयरमेंट है दो कंडीशन दैट वुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजनेशन एज अपोज टू शन कंडीशन है या इंट्राकार्डियक शंस है लॉर्ड ऑफ टाइम्स यू सी अ लॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन विद कार्डियक पैथोलॉजीज और मे बी इंट्राकार्डियक शंस है या आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं सो यू नो लाइक अ लॉर्ड ऑफ यू नो डिस्टिंग फैक्टर बिटवीन कार्डियक एंड रेस्पिटोरी डिजीजेज कि जहां तक वी क्यू मिस मैच है वुड रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन एज अपोज टू द कार्डियक डिजीज दैट वुड नॉट सो दिस इज प्री मच द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है दिस इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाइपोक्सीमिया हाइपो वेंटिलेशन हमने वैसे डिस्कस कर लिया वो हाइपर कैफिक रेस्पिटोरी फेलियर के साथ प्रेजेंट करती है उसका एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग फैक्टर ये है कि दिस वुड प्रेजेंट विद ए नॉर्मल ए ए ग्रेडियंट क्योंकि उसमें आपकी कोई कैपिलरी या मेम्ब्रेन की इंटरफेस को कुछ भी नहीं हो रहा है तो इट्स प्रीडी इट्स नॉट अ डिजीज स्टेट इज समथिंग टू डू अगर सेंट्रली है या कोई स्ट्रक्चरली है लेकिन आपकी जो इंटरफेस है एल्वेलर लेवल की गैस एक्सचेंज की उसका कोई डिफरेंस नहीं है सो पल्मरी ब्लड फ्लो इन वेंटिलेशन ये फॉर्म करती है बेसिस अंडरस्टैंड करने के लिए जब भी हम बात करेंगे जो हम वेंटिलेट uh, करते हैं अपने पेशेंट्स को जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जो हाई वी क्यू रेशोज हैं अब हाई वी क्यू का मतलब ये है कि आपके पास वेंटिलेशन तो बहुत अच्छी है प्रोफ्यूजन नहीं है दोज आर दॉन्स एफर एक्चुअली एक्ट लाइक डेथ स्पेस अब इसमें एग्जाम
एंड लो वी क्यू रेशो वही है जब आपके एल्वलाई जो है वो वेल परफ्यूज तो है लेकिन वेल वेंटिलेटेड नहीं है एंड दिस वुड एक्चुअली फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिक बेसिस के आपकी जो लंग जोन जिस तरह से जो है वो वेंटिलेट होती है एंड विल बी डिस्कसिंग दिस इन सम लैर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन सो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस ब्रिंग्स इज टू द आइडिया ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन दो तीन चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है एक कंप्लायंस और एक आप बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की एंड प्रेशर की इफ यू सी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जितना ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है एक लंग इन्फ्लेट करने के लिए अगर हम किसी पैथोलॉजिकल लंग की बात करते हैं रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस की बात करते हैं उसको उतनी ही रेजिस्टेंस चाहिए होती है उतना ही प्रेशर चाहिए होता है इन्फ्लेट होने के लिए दैट मीन्स हैविंग सेट दैट उसकी कंप्लायंस इज लो so compliance equals volume over pressure right so any time your in demand for pressure to inflate a specific lung unit increases that means ke wo aapka lung less compliant hai and isi tarah se jaisa agar covid ke patients aapke respiratory distress mein present kar rahe hain ya severe pneumonia ke sath present kar rahe hain to wo yahi relationships hain yani agar for instance uh, the balloon example that i had given earlier उसको आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है इन्फ्लेट करने के लिए मींस कि वो आपका लेस कंप्लाइंट है इसी तरह से अगर आप अपने मैन्युअली बैक करते हैं अपने पेशेंट्स को और आपको लगता है लॉर्ड ऑफ टाइम्स के नहीं आपको बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा पीप देनी पड़ रही है उनको बैक करने के लिए दैट मीन्स की वो आपके स्टिफ लंग्स हैं वो लेस कंप्लाइंट है एंड दे वुड एक्चुअली रिक्वायर अ लॉर्ड ऑफ प्रेशर वेन यू ट्राइंग टू वेंट लेट दैम so compliance would decrease it's an inverse relationship when we talking about compliance versus pressure however pressure is directly proportional to resistance so uh, now let's just discuss uh, this is uh, the baby lung concept this is something that's been recently brought up in um, literature covid mein isko bahut zyada isko utilize kiya gaya it's been existing somehow in the respiratory distress literature um, pediatric literature mein abhi recently aaya yeah, over the last um, decade or so तो बेबी लंग क्या है बेबी लंग बेसिकली एज द वर्ड इज सेल्फ इज प्री एविडेंट इट इंक्लूज डिसेबल लंग यूनिट्स ऑफ ए आर डी एस को एग्जिस्टिंग विद द फंक्शनल वन यानी आपके पास एक पॉइंट पे तो एक हेल्दी लंग है लेकिन क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक हेट्रोजिनस मैकेजम है कुछ एरियाज हैं जो बेहतर वेंटिलेट होंगे कुछ एरियाज हैं जो बेहतर परफ्यूज होंगे सो दैट वुड एक्चुअली गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेबी लंग एंड दैट मीन्स कि ये आपका स्मॉलर लेसर कंप्लायंस लंग है इसलिए एंड इस बेसिकली इस हैज अ स्मॉलर कैपेसिटी फंक्शनिंग लंग एंड दैट इज एक्चुअली बिकम अ बेबी लंग दैट्स द रीजन यू वुड एक्चुअली रिक्वायर वेरी वेंट प्रोटेक्टिव वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज व्हेनेवर यू आर वेंटिलेटिंग अ बेबी लंग तो ये इंपॉर्टेंट है इसी तरह अगर हम इस फिगर को यहां पे देखें तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें आप देखें कि नॉर्मल कंप्लायंस से दोनों एल्वलाई बहुत ही वेल डिस्टेंडेड है यहां पे तो आप जो भी उसमें प्रेशर देखेंगे देंगे दैट वुड बी वेरी वेल टॉलरेटेड बाय बोथ द एल्वलाई दे वुड एक्चुअली डिस्टेंड to the same amount with the similar pressure given however if you were to talk about a baby lung or a diseased lung jahan pe aapke paas ab utni compliance nahi hai lung aapka stiff ho gaya and the same pressure that you using to inflate them to usme ye hoga ki that would actually lead to a lot more damage and is you can pretty much appreciate here ki aapka that is actually led to alveolar rupture here right so it's actually the same pressure that you giving to both the normal lung and the ards lung but since this is a diseased lung usme itni compliance hi nahi hai wo ek specific pressure ke baad rupture ho jayega aur in fact ventilation usko harm karna start kar degi to abhi jab hum aage ventilation jo protective strategies discuss karenge in patients ko ventilate karne ki so this is an important physiological concept that we need to understand so how do we define uh, pediatric ards it's basically pards इनिशियली बर्लिन गाइडलाइंस थी जो कि अडल्ट के लिए बनी थी उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट पीडियाट्रिक का था लेकिन वी डू नॉट हैनी स्पेसिफिक पीडियाट्रिक गाइडलाइंस अंटिल द पैलिक गाइडलाइंस केम अप इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड इसके बेसिस पे अब हमारे पास जो है वो बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं जो डिफाइन हो गई हैं तो पीडियाट्रिक अक्यूट रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस कंसोर्शियम में कंसेंसिस गाइडलाइंस हैं ट्वेंटी फिफ्टीन में हुई थी जिसमें एंड दिस इज प्री मच अवेलेबल ऑन गूगल इज वेल यू कैन ऑल गो एंड रीड दिस अप एंड इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से आपने जो है वो डिफरेंट इंडाइसिस की बेसिस पे माइल्ड मॉडरेट एंड सिवियर ए आर डी एस को डिफाइन करना है एंड उसमें स्पेसिफिक कट ऑफ्स उन्होंने दिए हुए कि किस तरह से आप उसको डिजीज प्रोसेस को जो है वो क्लासीफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं we talked of ratios earlier is example ko dekh lete hain for example you have a child in mechanical ventilator due to pneumonia ventilatory parameters hain pressure control of 20 hai um iski peep of 5 hai fi u2 of 70 abg show kar rahi hai pu2 of 
तो हम जो इनिशियल बात कर रहे थे पी एफ रेशोज की एंड एस एफ रेशोज की ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस एफ रेशो अगर आप देखें दिस इज सैचुरेशन ओवर एफ आई ओ टू फॉर एग्जाम्पल इसका वन थर्टी फाइव है माइल्ड मॉडरेट इन सिवियर में डिवाइडेड है एनी थिंग लेस दैन टू हंड्रेड इज टेकन एज रेस्पिटोरी फेलियर का एलिमेंट एनी थिंग लेस दैन हंड्रेड इज सिवियर ए आई डी एस एनी थिंग बिटवीन दिस इज समेर यू नो यू हैव दैट विंडो पीरियड टू इंटरवीन पी एफ रेशो जैसे आप देखें जिसमें पी ए ओ टू है और एफ आई ओ टू से डिवाइड किया हुआ है तो ये आपका लेस दैन हंड्रेड आ रहा है दैट अगेन इज सिग्निफाइज सिवियर रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि इफ यू टॉकिंग अबाउट रेशो सो यू सी एफ आई ओ टू हमने जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा है एज अपोज टू जब आप इंडाइसिस की बात करते हैं जैसे अगर आप ये लास्ट इसमें यहाँ पे देखें जब हम ओ आई को डिस्कस करें तो ओ आई जो है ये आपका यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रेशर है मैप इन टू एफ आई ओ टू डिवाइडेड बाई पी ओ टू तो ये आपका जो मैप यहाँ पे गिवेन है जो हमने ऊपर दिया है टेन है इन टू एफ आई ओ टू तो इसमें आप टोटल एफ आई ओ टू यूज करेंगे इंडाइसिस में और इसके अगेन इन्होंने कट ऑफ दिए हुए हैं फोर टू एट एट टू ट्वेल्व एन एन थे मोर देन ट्वेल्व दैट एक्चुअली कैटेगराइज योर डिजीज इन टू माइल्ड मॉडरेट एंड सिवियर रेस्पिटोरी डिस्ट्रेस so moving on to goals of mechanical ventilation um we pretty much know uh, this is for provision of adequate pulmonary gas exchange reducing the work of breathing optimizing patient comfort and of course minimizing the risk of lung injury so now having um understood the concept and the basis of the baby lung let's just look at what causes ventilator induced lung injury this is a disease in evolution as they say ये एक प्रोसेस है बेसिकली इट्स अ प्रोसेस और जो कि हम अ लॉट ऑफ टाइम्स अनोइंगली अपनी वेंटिलेटरी स्ट्रेटजी से कॉज कर देते हैं सो दिस इज टिश्यू इंजरी दैट्स एक्चुअली कॉज्ड बाय वेंटिलेशन एंड इट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ नॉक्सिस वेंटिलेटिंग पैटर्न दैट्स अनसक्सेसफुली अपोज्ड बाय इंजरी ऑल्टर्ड लंग मैकेनिक्स इट्स अ विशियस साइकिल इफ यू वर टू लुक एट द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड आपको एक कंप्लाइंट लंग यूनिट नजर आ रहा है एंड इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर उसमें आप जो है प्रेशर्स ऑफ 5 apply karein so that would usme agar jab energy hogi that will still have a lot more capacity to overstretch without actually damaging the lung interface whereas if you talk about a non compliant lung usme agar aap similar pressures use karenge to wo utne hi size ke same unit mein utna pressure hoga to hoga ye ki wo small volume hai low energy input hai lekin usme strain and stress ka phenomena bahut zyada hoga and yehi non compliant aapke lung units hote hain when we talking about respiratory distress aur jo hum ye covid patients ki baat karte hain pneumonia ki baat karte hain this is what it is to isi tarah se niche jo inhone iski physiology explain ki hai ye basically shear stress and strain ki physiology of physics inhone explain ki hai initially aapki cheeze jo hain wo start up hoti hain stress ke sath and eventually a point comes where your lungs just give up and they in, in a bad shape aur wo fir aapki strain mein convert ho jate hain and that is a vicious cycle that continues और प्रोग्रेसिव ये रिएक्टिव एंड आपके रेपरेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं इवेंचुअली एलुलर कैपिलरी इंटरफेस जो है आपकी इफेक्ट होती रहती है एंड दैट इज व्हाट इट इज एंड एशियल लीड्स टू वेंटिलेटर एंड यूज लंग इंजरी सो दिस इज प्रीटी मच द कॉन्सेप्ट दैट यू डिस्कस्ड एंड यू हैव डिफरेंट ट्रॉमास दैट इंक्लूड वॉल्यू ट्रॉमा इट इलेक्ट्रो ट्रॉमा फॉर एग्जांपल इट इलेक्टेसिस से है बायो ट्रॉमा है बैरो ट्रॉमा है और ऑक्सीजन टॉक्सिक इफेक्ट है and ye again ye bohi damaging um, vicious cycles hain those are proposed key contributors to the vili so hypoxemia in a covid 19 patient if we were to talk about so we don't have these physiological phenotypes lnh very well defined in pediatrics uh, as they've been defined in adults but just to give you an idea phenotype l jo inhone define ki hui hai that is basically if you can pretty much see this is all else right it's low elastins low vq low re recruitability and this is where your intervention with a uh, peep and all of this would actually respond and if you pulmonary microthrombosis setting in eventually you will have a pulmonary edema or collapse like state and that is what would lead to phenotype h where all those l's have actually become high and it's led to high lung elastins higher recruitability and a higher shunt lesion so um practice recommendations for children at risk for ards uh, especially would include chest imaging findings of new infiltrates that are consistent with pulmonary parenchymal disease oxygen supplementation to maintain saturations more than 88% and the indice is like we discussed earlier less than 4 or if for instance aapke paas uh, abg ki uh, availability nahi hai so this could be an osi that's less than 5 so just a brief overview of the devices that we have available we've been talking about non invasive and invasive to so non invasive aapke paas teen devices hain jo hai it's going to be high flow nasal cannula a bipap and a cpap So um SF ratios more than 221 between 200 and 264 are the ones that would actually dictate as to when you need to put your um patient on non invasive support however if your SF, uh, SF ratio is um falling further and goes down beyond 220 that is when you should not be dealing intubation 
हेलमेट्स प्रेफर्ड होती हैं ताकि एरोसलाइजेशन नहीं हो अगर नहीं है आपकी सेटिंग में सो ओके बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर सील इज गुड इनफ इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम सो दैट दैट मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ एरोसोल्स तो सी पैप वी ऑलरेडी नो वी नो दी फिजोलॉजिकल बेसिस किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं इंपॉर्टेंट यही है कि आपका एक क्लोज सर्किट होना चाहिए स्पेशली फॉर कोविड पेशेंट्स नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर ताकि आपके पास मिनिमम एरोसोल जनरेशन हो बाईपैप थोड़े से डिफरेंट इस तरह से होता है सी पैप से कि सी पैप बेसिकली प्रोवाइड कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर सो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स पॉजिटिव डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट बिकॉज एक ही कंटिन्यूस प्रेशर जा रहा होता है एज अपोज टू बाई पैप वेर यू डू हैव द प्रिवेज ऑफ टू प्रेशर तो उसमें आपका इज एन इंस्पिटोरी पॉजिटिव एयर वे प्रेशर दिज एन एक्सपिटोरी पॉजिटिव एयर वे प्रेशर दैट्स एन आई पैप एंड ई पैप तो वो आपकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली यू कैन एक्चुअली टेलर इट तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हाइपर कैपनिक फेलियर में है या हाइपर कैपनिक स्टेट में है यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर आई पैप सेटिंग्स यूजुअली टू सेंटीमीटर से आप इंक्रीमेंट करते हैं यू कैन स्टार्ट अप विद समथिंग फ्रॉम 10 टू 15 बट मेक श्योर कि आपके आई पैप एंड ई पैप में एडिक्वेट ड्राइविंग प्रेशर का डिफरेंस हो अगर आपका पेशेंट हाइपोक्सिक है तो वो आप ई पैप को ऑल्टर कर सकते हैं ई पैप इज प्रेडी मच लाइक योर पीप ऑन द वेंटिलेटर सो दिस इज प्रेडी मच द सेम लेकिन सी पैप यूजली हम ऑक्सीजनेशन के लिए कर रहे होते हैं बाई पैप यूजली डूइंग फॉर वेंटिलेशन and high flow nasal cannula is um the buzzword that we using these days initially there was this concept ki aapne high flow pe apne covid patients ko nahi karna but in fact now guidelines have shown that this is the way to start and this is where you would be starting from and uh, especially and this actually uh, has a lot lower chances of aerosolization when compared with bipap and other nivs so that's the high flow nasal cannula we know the mechanisms and it what it does is it actually lowers the physiological death space reduces your rebreathing of gas and actually causes better alveolar recruitment as well and has a, a lot of advantages that we all know so these are some of the guidelines that are available um on the european society of pediatric and neonatal intensive care 2020 you can have um easy free access online and uh, it, again it's pretty much the same concept that if you if the patient presents in with mild disease you can actually consider cpap or a non invasive trial and if progresses towards moderate to severe disease so that is when you don't have to wait for intubation and you should um do an intubation but make sure ppe first so that's the important uh, take home from here make sure that you safe your staff is safe whenever you actually heading for any um aerosolization generating procedure so that just brings us to um part 2 of our um presentation this is just the basics of mechanical ventilation i'll not spend much time on this um we all uh, know these basic settings okay so important concept here to emphasize is that in children as opposed to adults we use pressure control mode and why because it gives you a very standard pressure in hand and that would actually not predispose your kids to high chances of barrel trauma so that is important as opposed to volume limited like we do in adults where you have a preset tidal volume but again that would actually um uh, lead uh, towards greater changes in pressure so then you would not want that and that is uh, why in children you actually prefer pressure um mode ventilation so these are the important modes and uh, an important one that we i'll be actually emphasizing upon is the simv and that's synchronized intermittent man mandatory ventilation an important uh, concept here is that it would actually give you the privilege of both assisted and supported ventilation and that's important the dependent variable being pressure control you have the pressure pretty much in hand and again so you're not actually putting a patient at a lot of risk of barrel trauma here so this is the pressure control mode where the pressure is constant and that is the graphic on the right where you see that the pressure is pretty much constant throughout and the flow here is a decelerating pattern the pressure remains constant throughout inspiration as opposed to the volume control mode where you have a square flow pattern but the volume remains pretty much constant so a minute ventilation again is an important constant concept is tidal volume times uh, respiratory rate or breathing frequency and uh, this is important whenever we talking about hypoxemic or hypocapnic respiratory failures so these are the initial settings mode as we discussed it's going to be simp in most settings pressure control mode respiratory rate we do it physiologically depending on um, the patient's age and then you can alter as per your tidal volumes pressure control you start off initially with 18 or 20 it's also known as the peak inspiratory pressure and that's the maximum pressure at the end of inspiration however you can actually alter it to achieve the appropriate tidal volumes pressure support is usually start off with 10 but this is more important when we talking about weaning of a patient or when we talking about spontaneous modes of ventilation 
And PEEP is an important concept. It's basically the maintenance of positive pressure at the end of expiration to help prevent alveoli from collapse. Usually you start off with five millimeters of mercury and then you can actually increase. And so important idea in hypoxemic respiratory failure is basically to work on PEEP because it actually helps recruiting your alveoli and helping with oxygenation. Tidal volume, uh, usually six to eight ml per kilo is something you would actually aim for in a healthy lung. In a diseased lung, it's four to six per kilo. And this is a protective ventilatory strategy where you do allow some form of permissive hypercapnia at the expense of low tidal volumes. And we all pretty much know what the advantages of PEEP are. It maximizes recruitment of alveoli, improves lung compliance, decreases airway resistance, and of course, improves arterial oxygen tension as well. So uh, lung protection strategies, we'll be talking about ventilation of COVID-19 patient. So important thing to understand is that we follow the trends of gas exchange very efficiently. We look at our PF ratios, we look at our expired volume per minute, and uh, keep a very low threshold for intubation. So whenever you, whenever you see respiratory distress heading towards failure, so do not wait for intubation. Minimize oxygen demands and minute ventilation. Prioritize low stress tidal cycling. Tolerate some form of permissive hypercapnia and prone positioning. Prone positioning is something that's been discussed as part of this course and so not spend a lot of time on this. We all know it improves VQ mismatch, reduces shunt. What happens is that in whatever um, dorsal components of your lung that are better perfused, once you switch your patient from supine to prone position, so those actually take over at leading to a much more homogenized ventilation. At the same time, it improves um, uh, your FRC, reduces your ventilator-induced lung injury, and recruits your atelectatic lung. So the line of action is always assessing your patient first. Whenever you think there's any form, any, any problem with your ventilation, make sure you uh, assess your patient first and then you move on to the ventilation. Always look for DOPE. That stands for displacement, obstruction of the ED tube, pneumothorax and equipment failure. Whenever you think that the patient is just not behaving right. And um, if we look at uh, abnormal blood gases, for example, hypoxemia. So again, troubleshooting, we've discussed this either you increase PEEP or FiO2 or increase um, inspiratory time. If you're talking about hypercapnic failures or high PCO2, so then the way to go about is to identify the cause and then manage accordingly, be it suctioning, bronchodilators, et cetera. So important take homes from today would be early recognition and appropriate intervention for respiratory failure. Hypoxemia we know is ominous. So this is something that you know should actually trigger a bell right away and should um, prompt any um, immediate action, save the baby lung. So lung protective ventilatory strategies are the cornerstone of um, ventilation whenever we're talking about patients who present with sick lungs. Pressure control ventilation children is the way to go about it. Patient always comes first, make sure ventilation follows. And that's the way you can make a big difference to little lungs. So with this, I end my presentation. I wanna thank all of you and we'll be happy to take any questions. Thank you, Dr. Sidra, for your excellent pr uh, presentation. Uh, we are short of time, so we couldn't take any questions right now. Uh, but we, uh, we can have a few questions. Uh, the question like, do pneumonia and pulmonary edema cause physiological shunting or death space? Yes, okay, so a pneumonia and pulmonary edema can definitely cause death space because you have your alveolar um, capillary gas exchange for your mechanism and you can impair it. So shunt is probably not so much cause it, it is more death space cause it. Because again, the concept of death space is that you have a ventilation impair and you have a perfusion that is probably not so adequate. So wherever you have ventilation related issues, which probably will dead space, ke present karenge. those are the lesions that would actually respond to oxygen. So then, yes, they can actually technically present as dead space. Thank you. Uh, there's another question. Can we use HIPAA filters in child, infant, and unit in patients who are on ventilators? Abu, HIPAA filters uh, is something that they've been actually talking about, especially in uh, COVID scenarios as well. And even pediatric uh, guidelines do recommend that you use expiratory limb of ventilator ke upar use kare. Uh, the only drawback is that you need to just make sure that you don't have soap because of secretions. Because COVID patients tend to have a lot of copious secretions. So if that is the case, that is something that you just need to understand. But otherwise, there's nothing that suggests not using them. And you can pretty much use them if you want to um, ensure adequate ventilation in your patients. Thank you, Dr. Thank you.